దానికి ఆయనకి శీర్షిక ఎక్కడి నుంచి దొరికింది టైటిల్ రామాయణం నుంచి దొరికింది అనమాట కుమార సంభవం తీసుకున్నాడు చిత్రం మీరు కాళిదాసు కుమార సంభవం చదవండి ఎక్కడైనా సరే కుమారస్వామి పుట్టడం గురించి ఒక అంశం లేదు దాంట్లో పేరు మాత్రం కుమార సంభవం చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కుమార సంభవం పేరు పెట్టాడు కుమార సంభవం మాత్రం లేదు ఏమిటి దానిలో ప్రత్యేకత అంటే అందులో ఉన్నదంతా శివపార్వతుల కళ్యాణ గాథ అంతే కళ్యాణమైన తర్వాత శివపార్వతులు ప్రీతిపూర్వకంగా విహరిస్తారా విహారం వర్ణించారు అంతే అక్కడ తాపించారు అంటే మరి కుమార సంభవం చెప్పలేదా అంటే అదే కాళిదాసు యొక్క చమత్కారం శివపార్వతుల ఏకత్వం చెప్పి ఊరుకున్నాడు ఆయన ఆ ఏకత్వం తర్వాత మీరు కుమార సంభవం అనుకుంటే శివపార్వతుల ఏకత్వమే కుమార సంభవం అని అర్థం అక్కడ అది ధ్వనింపజేశాడు ఆ మహానుభావుడు అది కావ్యంలో దాగిన ధ్వని అంత ఇచ్చాడు అది పారాయణ చేసిన దానికి ఫలితం ఉన్నది అంటే శివశక్తుల ఏకత్వం యొక్క స్ఫురణయే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇది ప్రత్యేకత అది కుమార సంభవం పైగా ఈ కుమార సంభవం ధన్య పుణ్య రెండు మాటలు వేశాడు ఎవరైతే కుమార సంభవం వింటారో వాళ్ళు ధన్యులు వారు పుణ్యులు ధన్యులు అంటే పొందవలసింది పొందేవారు పుణ్యులు అంటే పవిత్రమైన వారు ఇది వింటే చాలా పవిత్రత లభిస్తున్నది పైగా ఇంకో మాట చెప్తున్నాడు కుమారస్వామి కథ వినడమే కాదు కుమారస్వామి భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో భక్తశ్చ ఏ ఎప్ కార్తికేయే కాకుస్తే భూమి మానవ ఆయుష్మాన్ పుత్ర పౌత్రైశ్చ స్కంద సాలోక్యతాం వ్రజేత్ ఈ మాట కూడా రామాయణంలోని మాట విశ్వామిత్రుడిది అంటే మనందరం పరమ ప్రమాణంగా భావించే రామాయణంలో సుబ్రహ్మణ్యుని గురించి విశ్వామిత్రుడు అంటున్న మాట ఏమిటంటే కార్తికేయునికి భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ భక్తులు ఈ భూమిపై దీర్ఘాయువుతో ఉంటారు సుబ్రహ్మణ్యం ఉపాసన ఫలితం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఆయుష్మాన్ అంటే ఆయుష్మంతులై ఉంటారు పుత్ర పౌత్రైష్ట చక్కని సంతానము మనవులు కూడా కలుగుతారు వాళ్ళకి అలాంటివన్నీ ఇక్కడ పొంది తర్వాత అంత్యములో సుబ్రహ్మణ్యునితో సాయుధ్యం పొంది మోక్షాన్ని పొందుతారు ఇహ అన్నాడు ఇహము పరము మోక్షము కూడా ఇవ్వగలిగేది సుబ్రహ్మణ్యోపాసన అని వాల్మీకి రామాయణంలో ప్రస్తావన ఈ మాటను తీసుకుని సుబ్రహ్మణ్యోపాసకుడు అని ఒక మహర్షి అంటున్నాడు కామనీయ కవి నిర్జితాంగజం రామలక్ష్మణక రంబుజార్చితం కోమలంగమతి సుందరాకృతి దండపాణి మనిషం విభావయే దండపాణి మనిషం విభావయే కామనీయ కవి నిర్జితాంగజం ఆయన అందం ఎంత గొప్ప అందం అంటే కోటి మన్మధులు కూడా ఆయన ముందు సరిపోతండి అంత సౌందర్యవంతుడు అంటే కామనీయ కవి నిర్జితాంగజం సౌందర్య స్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అందుకే ఆయన శృంగార స్వామి అని పేరు ఉంది ఆయనకి మహా సౌందర్య స్వరూపుట ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ త్రిపుర సుందర అండి వాళ్ళ నాన్నగారు సౌందర్యేశ్వరుడు మరి ఇంకా అందం కాక ఇంకేముంటుంది అందుకే సౌందర్య సార సర్వస్వం ఈ మహానుభావుడు అందుకే కామనీయ కవి నిర్జితాంగజం మన్మధుణ్ణి కూడా జయించాడు ఈ మాటలు ఒక ధన ఉందండి మన్మధుణ్ణి జయించిన సౌందర్యము ఈ మాట చాలా గుర్తు పెట్టుకోండి దీనిలో రహస్యం ఉంది ఒట్టి కవిత్వం కాదు ఇందులో ఉన్న సౌందర్యాన్ని మనం పరిశీలించాలి అంటే ఈ వాక్యం ఇలాగే గుర్తు పెట్టుకుంటే నేను తర్వాత ఒక దానితో మీకు సమయం ఇంపబడుతుంది కామనీయ కవి నిర్జితాంగిజం రామలక్ష్మణ కరాంబుజార్చిత విశ్వామిత్రుడు ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పాడో వెంటనే రామలక్ష్మణ ఉభయులు సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన చేశారు అందుకే రామలక్ష్మణ కరాంబుజార్చితం కోమలాంగ మతి సుందరాకృతి దండపాణి మనిషం విభావయే స్వామికి దండాయుధ పాణి అని పేరు దండం పట్టుకుంటాట ఆ దండాయుధ పాణిగా ఎక్కడున్నాడో తర్వాత చెప్పుకుందాం ఆయన దండం పట్టుకున్న నిలబడ్డాడు ఎందుకయ్యా అంటే చండ పాపహర పాద సేవనం గండసోభి వరకుండల ద్వయం దండితాఖిల సురారి మండలం దండపాణి మనిషం విభావయే అన్నారు ఇక్కడ చండ పాపహరం సమస్త పాపముల్ని హరింపజేసేవాడు చండ పాపహర పాద సేవనం పాద సేవన చేసేవారి పాపాలు పోగొట్టేటువంటి వాడు గండసోభి వరకుండల ద్వయం ఇది చాలా గొప్ప మాట అండి సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపంలో ఏంటంటే కుండలములు ప్రత్యేక ఆయనకి అచ్చెవుల నుంచి వేలాడుతూ ఉంటే కుండలాలు ఆ కుండలాల స్వామి అయిన అందుకే గండ శోభి వర కుండల ద్వయం ఆ కుండలాల శోభ చెక్కిళ్లపై కూడా ప్రతిఫలిస్తుందట అందుకే స్వామిని స్థుతిస్తూ ఋషులు ఒక మాట అంటారు ఏమనంటే ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం హిరణ్య కుండలం వందే కుమారం పుష్కరస్రజం ఇది అద్భుతమైన మాట ఇది ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం పార్వతి ఇదే వాళ్ళు కూర్చున్నట్టు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆ కూర్చున్నప్పుడు ఆవిడ తలని ప్రేమగా నిమురుతోందండి వాత్సల్యంతో ఆ నిమిరేటప్పుడు ఈయన జుట్టు ఒత్తైన జుట్టు అది నుదుటి మీద పడుతున్నాయట ముంగురులు ఆ ముంగురుల్ని సవరిస్తోందండి తన చేత్తం అలా సవరిస్తున్నటువంటి ముఖంలో మందహాసం చేస్తున్నాడు స్వామి ఆ చిరునవ్వుకు అటు ఇటు కూడా ఈ కుండలముల శోభ చెక్కిళ్ళ మీద ప్రతిఫలిస్తోందట ఎంత అందమైన దృశ్యాన్ని ఇచ్చారు ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం హిరణ్య కుండలం వందే కుమారం పుష్కరస్రజం 
మంచి పద్మాల మాల వేసుకుని ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అమ్మవారు వాళ్ళు కూర్చున్నట్ట ఇక్కడ దృశ్యం మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది కైలాసంలో పార్వతీదేవుళ్ళు కుమారస్వామి అయ్యవారు వాళ్ళు గణపతి చాలా బాగున్నది ఇక్కడ నిజానికి ఎందుకయ్య అలా పెట్టు కూర్చున్నారంటే గణపతి అమ్మవారి కొడుకుట సుబ్రహ్మణ్యుడు అయ్యవారి కొడుకుట అమ్మవారి కొడుకు గనక అయ్యవారికి ప్రేమ పుట్టు ఒళ్ళు పెట్టుకున్నట్టండి ఈ సుబ్రహ్మణ్యుడు అయ్యవారి కొడుకు గనక అమ్మవారికి ప్రేమ పుట్టు ఒళ్ళు పెట్టుకున్నట్ట అది ప్రత్యేకత ఇక్కడ దానితో ఏమైంది ఇక్కడ అందులో రహస్యం ఉన్నది సుబ్రహ్మణ్యుడు అయ్యవారి కొడుకు ఎలా అయ్యాడు అది మనం తెలుసుకోవాలి గణపతి అమ్మవారి కొడుకు మొట్టమొదటి వచ్చింది అమ్మవారి ఉంటి నుంచి వచ్చిన పిండితోనే తయారయ్యాడు తర్వాత అయ్యవారు తల పెట్టారు తల పెట్టారు తల పెట్టారు చాలా రమ్యమైన మాట దానితో అప్పుడు గణపతి శివశక్తులు ఏకస్వరూపుడు అయ్యాడు అలాగే సుబ్రహ్మణ్యుడు కూడా ముందుగా వచ్చింది శివుని నుంచే శివ తేజస్సు నుంచే తర్వాత అమ్మవారి యొక్క సహ సహాయంతో అమ్మవారి యొక్క శక్తి మేళనంతో ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం అక్కడ ధరించాడు ఇది ఒక రహస్యం అందుకే అమ్మవారు కొడుకుని అయ్యవారు ఒళ్ళు పెట్టుకుంటే అయ్యవారు కొడుకుని అమ్మవారు పెట్టుకున్నారు మొత్తానికి మన మొదటి రోజే కైలాస పరివారం అంతా హృదయంలో ప్రతిఫలింపబడింది ఈ విధంగా దివ్యమైనటువంటి మాటని విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తితో చెప్పి వివరించాడు అందుకే సదయుండు ఆశ్రిత పారిజాతము సుమి స్కందుండు తద్భక్తులు ఆపదలన్ మెట్టరు ఆయువున్ పరమమై పౌత్రు ప్రపౌత్రు వెదావెదగా తమర తంపరై తొదకు దివ్యన్ స్కంద సాలోక్యం అందెదరో ఈ రఘురామ చాపముఖ సందిగ్ధాసురాసు ప్రజా అని రామాయణంలో ఈ ఘట్టాన్ని అనువదిస్తూ కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కల్పవృక్షంలో చెప్పినటువంటి పద్యం ఇది సదయుండ ఆశ్రిత పారిజాత ముసుమి స్కందుండు ఎవరికున్నా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే ఆయన సదయుడు ఆయన దయామయుడు ఆశ్రిత పారిజాతము ఆశ్రయించిన వారి పార్టీ కల్పవృక్షము తద్భక్తులు ఆపదలన్ మెట్టరు సుబ్రహ్మణ్య భక్తులకు ఆపదలు లేవు సుబ్రహ్మణ్య భక్తుల చరిత్రలు మనం వివిధములు చెప్పుకోబోతున్నాం త్వరలో అపదలన్ మెట్టరు ఆయువున్ పరమమై వాళ్ళ దీర్ఘాయువుతో వర్ధిల్లుతారు పౌత్రు ప్రపౌత్రు వెదావెదగా తమర తంపరై ఈ మాట చెప్పడంలో సుబ్రహ్మణ్యోపాసన వంశవృద్ధిని కలిగిస్తుంది సత్పుత్రులు కలగాలన్నా వంశవృద్ధి చెందాలన్నా సుబ్రహ్మణ్యారాధన వల్ల సాధ్యమవుతుంది అందుకు సుబ్రహ్మణ్యారాధన వల్ల ఏ విధంగా వంశవృద్ధి జరుగుతుంది వంశవృద్ధి జరగకుండా ఏ పాపాలు అడ్డుకుంటున్నాయి ఆ పాపాలను ఎలా పరిహరించుకోవాలో కూడా మనం మిగిలినటువంటి ఏడు రోజులు ఎలాగూ చెప్పుకోబోతున్నా అప్పుడు ఈ రమ్యత మనకు తెలుస్తుంది అందుకు వంశవృద్ధి కరో వేద విద్య అక్షయ ఫలప్రద అని సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామాల్లో మనకు కనబడుతున్నది అందుకు వంశవృద్ధి కరుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆ కారణం చేతన ఎవరైనా సరే సంతానం లేదు అన్నప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యారాధన చేయమని చెప్తారు కేవలం షడక్షరీ మంత్రం చేతనే సత్సంతానం పొందినటువంటి వారిని చాలా మందిని నేనెరుగుదు అంత ప్రభావశాలి అయినటువంటిది స్వామి యొక్క షడక్షరీ మంత్రము స్వామి ఉపాసన స్వామి ఆరాధన అయితే ఈరోజు షడక్షరీ అనే మాట వచ్చింది గనక మొదటే మనం ఈరోజు అందరి చేత శరవణ భవ అనేటటువంటి ఒక మంత్రాన్ని మొత్తం ఆరు మార్లు జపం చేశాం మనం శరవణ భవ శరవణ భవ శరవణ భవ పాగిమ మూడు మార్లు అయింది శరవణ భవ శరవణ భవ శరవణ భవ రక్షమ ఆరు మార్లు ఆరు సంఖ్య స్వామికి చాలా ప్రీతి కదా ఆయన పుట్టింది షష్ఠి నాడు మరొక షష్ఠి నాడు ఆయనకు పట్టాభిషేకం ఇంకొక షష్ఠి నాడు ఆయన కళ్యాణం జరిగిందండి ఇది అందుకు ఎల్లుండి మేము షష్ఠి కళ్యాణం పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఆ కారణం చేత షష్ఠి నాడు కళ్యాణం చేయడం పైగా మనం ఈ రోజు నుంచి వినబోయే ఘట్టములు కూడా ఒక్కొక్క ఘట్టం వింటే ఎలాంటి ఫలితం ఇస్తుందో వ్యాసుడు భారతంలో చెప్తాడు సుబ్రహ్మణ్య జనన ఘట్టం వింటే ఒక రహస్యం దానివల్ల ఒక ఫలితం అంటే పట్టాభిషేక ఘట్టం వస్తుంది ఆ రమ్యమైన ఘట్టం అది సుబ్రహ్మణ్య పట్టాభిషేకం అదొక రమ్య ఘట్టం సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణ ఘట్టం అవి ప్రధానంగా మూడు ఘట్టములుగా చెప్పబడుతున్నాయి ఈ మూడు ఘట్టములు శ్రవణము అత్యద్భుతమైనది దాన్ని క్రియారూపంగా చేయవచ్చు భావనారూపంగా చేయవచ్చు భావనారూపంగా చేయడానికి ప్రవచనం ఎలాగో ఉంది క్రియారూపంగా ఎల్లుండి మనం కళ్యాణం చేస్తున్నాం అందులోనే పట్టాభిషేకం జనం కూడా భావించేద్దాం ఎందుకంటే పట్టాభిషేకం తర్వాత స్వామివారి యొక్క ఆ శోభలు ఇంకా రమ్యంగా ఉంటాయి లీలలన్నీ అన్ని మనం క్రమక్రమంగా తెలుసుకోబోతున్నాం అందుకు సుబ్రహ్మణ్య చరిత్ర వినేటప్పుడు లీల తత్వము ఉపాసన ఈ మూడు ప్రధానంగా చెప్పబడతాయి ఆ మూడు కోణాలతో మనం చూపిస్తున్నాం లీల అంటే ఆయన చేసిన పనులు సుబ్రహ్మణ్యుడు చేసే పనులు లీలలు మనం అనేక మార్లు చెప్పుకున్నాం మనం చేసే పనులు కర్మలు భగవంతుడు చేసే పనులు లీలలు అని సుబ్రహ్మణ్యుడు చేసే పనులన్నీ లీలలు ఆ లీలలు మనకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంటాయి అసలు లీల అనే శబ్దానికి అర్థం చెప్పారు లీ శ్లేషనే లా ఆదానే అని అర్థంలో చెప్పారు లీ లా అంటే అది వింటూ ఉంటే మన మనస్సును ఆక్రమించుకుని మనం లాగేసుకుంటుంది అది లీల యొక్క అర్థం లీల శ్రద్ధగా వినేవాళ్ళని ముందు ఆ మనస్సును తాకి 
वाल मन लागेक आकर्षिस्टी अंदे आकर्षे गुण लीलो उ अंदर लीलो कथल चपबड़ती आ कथल दंतरार्थ मन की योग रहस्या मंत्र रहस्या तत्व रहस्या चपबड़ता है अंदकू कथ अने भाग में मूड रहस्या मन तब योग मंत्र तत्व मूड मोद रोजे नदलटे एंकंटे अन्न प्रसन्ना आवकाय महाकष्ट तिंती अलवा चेयल एंटू उ मोद रोजेमी इंट्रडक्ष तरवा अंदकदी मोद रोजे अंत उ मन प्रिपरेशन मोद रोज अंत उ रेडो रोज अंदकटी का सर श्रोत मोद रोजे ट्यून अर्चुटार अदृष्टवशात बेंगलूर श्रोत अट्ठी वारे ना भाव एपड़ा नैन ट्यून पतकंडे अंदकू इधक रम्यम परणति प्रज्ञ तो विंटने का पैकी इोजु मोद रोजे मन मंत्रा दीक्ष का पंदा पवित्र रोजुना अंदर कल उपासनला दी स्वीक मुझे मंत्रोपदेश जरगा कदा मंत्रोपदेश जरिए सभ मर्यादल तो चपवचो आ मर्यादल तो चुप्क अद आ रक्षा मंत्र शर वर्ण भव तेन वाल शरण वभव शरवण वभ इलाद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद
సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాన్ని దర్శించాడు అన్నారు అక్కడ ఒక సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం ఉందన్నమాట ఎన్ని పోగొట్టుకున్నామో ఎన్ని మిగుల్చుకున్నామో మనకు తెలియదు కానీ గ్రంథాల్లో మాత్రం కనబడుతుంది అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడికి పట్టాభిషేకం చేశారటండి దేవతలందరూ ఎలా పట్టాభిషేకం చేశారు అంటే ఆ పట్టాభిషేక ఘట్టం అద్భుతంగా విస్తారమైన అధ్యాయం అదంతా చెప్పంటాడు ఈ పట్టాభిషేక ఘట్టం శ్రవణం చేసిన పారాయణ చేసిన ఎంత అసాధ్యమైనటువంటి కోరికలైనా సాధ్యమవుతాయి అంటారు అది శాంతికరం అందుకే సుబ్రహ్మణ్య జనన గాథ పట్టాభిషేక ఘట్టం ఒక శాంతికర ప్రయోగంగా చెప్పారు అక్కడ విశేషం అది శల్య పర్వంలో మనకు వస్తున్నది చాలా రమ్యమైన ఘట్టం అంటే అరణ్య పర్వం శల్య పర్వం రామాయణంలో గాథ ఇక స్కాంద పురాణంలో సుబ్రహ్మణ్య జనన గాథ శివ పురాణంలో సుబ్రహ్మణ్య జనన గాథ ఇతర పురాణాల్లో చెప్పబట్టే సుబ్రహ్మణ్య అంశములు ఇన్ని మనం ఇప్పుడు స్వీకరించి చెప్పుకోబోతున్నాం ఈ చెప్పుకోబోయే ముందు రాముడికి ఎందుకు ఆయన చెప్పాడు మార్కండేయుడు ఈయన ఎందుకు ఈయనకి ఎందుకు చెప్పాడో చూద్దాం ఇక్కడ అదే వ్యాసుడి టెక్నిక్ వాల్మీకి టెక్నిక్ అండి వాళ్ళ కథల్లో అది పెట్టడంలో గొప్ప ప్రత్యేకత సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రధానంగా ఎందుకు వచ్చాడు దేవతలందరికీ శక్తులు ఉన్నాయి కానీ అవి కలెక్టివ్ ఫోర్సెస్ గా లేకుండా స్కేటర్ అయిపోయాయి ఈ భాష ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ భాషలతో అర్థం చేసుకునే యువత చాలా వచ్చారు కనుక నేను కొంచెం అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను ఇక్కడ దేవతా శక్తులు సమూహ శక్తులుగా లేకుండా అసుర శక్తుల విజృంభణ వల్ల చెల్లా చెదిరిపోయాయి చెల్లా చెదిరిపోయిన దేవతా శక్తులన్నింటినీ ఒక చోట తీసుకువచ్చి వాళ్ళకి నేనున్నానని లీడర్ అయ్యా సుబ్రహ్మణ్యం అంటే లీడర్ అలా సుబ్రహ్మణ్య తత్వానికి కావాల్సిన కొన్ని వాక్యాలు ఇక్కడ వస్తూ ఉంటే పట్టుకుని చివరి రోజు చెప్పగలిగితే ధన్యుణ్ణి సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రధానంగా లీడర్ అంటే నాయకత్వ లక్షణాలు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటారే అవి సుబ్రహ్మణ్యుడి దగ్గర బాగా కనబడతాయి వాళ్ళందరికీ సమస్య ఏమిటి అయ్యంటే లీడర్ లేడు అది పెద్ద సమస్య లీడర్ కావాలి ఆ లీడర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడంటే దేవతలందరికీ బలం ఇచ్చాడు ఆయన దేవ సేనాపతి అయ్యాడు దేవ సేనాపతి దేవతలందరినీ నడిపించి అసుర శక్తులంతటినీ నిర్మూలన చేశాడు అది ప్రధానమైన చరిత్ర అందుకు ఎప్పుడైనా సరే దేశంలో అసుర శక్తులు విజృంభించిపోయి దేవతా శక్తులైన సాత్విక శక్తులు ధార్మిక శక్తుల బలం సన్నగిల్లిపోతే అప్పుడు కావలసింది సుబ్రహ్మణ్య ఆవిర్భావం ఇది ముఖ్యమైన అంశం ఇది అందుకు ప్రస్తుతం భారతదేశానికి సుబ్రహ్మణ్య ఆవిర్భావం కావాలి సుబ్రహ్మణ్య రక్షణ కావాలి అనే పేరుతో మన సుబ్రహ్మణ్య మహాయజ్ఞం చేస్తున్నాం అసుర శక్తులు ఆక్రమించిపోతే ఎన్ని బాధాకరమైన అంశాలు ఉంటాయి ముందు తెలుసుకుందాం అసుర శక్తులు ఆక్రమించిపోతే ధర్మానికి రక్షణ ఉండదు ప్రకృతి క్షేమం ఉండదు దానికి తోడు జ్ఞానం నశిస్తుందిట జ్ఞానం నశించడంతో మనకి తమోగుణ రజోగుణాలు పెరిగిపోయి జ్ఞానాన్ని గ్రహించలేని లక్షణం ఏర్పడుతుంది దుష్టశక్తుల దుర్మార్గాన్ని గుర్తించలేని దుస్థితి ఏర్పడుతుంది అది భయంకరమైన స్థితి ఇలాంటి స్థితిలో ఎవరు రక్ష అంటే జ్ఞానస్వరూపుడైన సేనాపతి రావాలి అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడికి మరొక క్వాలిఫికేషన్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఆయన సేనాపతి లీడర్ అంతేకాదు జ్ఞానస్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే జ్ఞానస్వరూపము జ్ఞాన అవతారం అనకూడదు ఆయన్ని జ్ఞానస్వరూపం అని అనాలి జ్ఞానాకారము జ్ఞానస్వరూపుడు అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేస్తే ప్రతిభాశక్తి పెరుగుతుంది అందుకే ప్రజ్ఞావివర్ధక స్తోత్రం అని స్తోత్రం ఉంది తంత్రశాస్త్రంలో రుద్రయామళం అనే తంత్రశాస్త్రంలో ఇరవై ఎనిమిది సుబ్రహ్మణ్య నామాలు చెప్తాడు అందులో అవి మంత్ర మహితములయ్యా ఇది కానీ రోజు ప్రాతకాలంలో చదివితే వాడు బుద్ధిశక్తి పెరుగుతుంది అన్నాడు ప్రజ్ఞా వివర్ధన స్తోత్రం అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడు మేధావి జ్ఞానశక్తి పైగా మల్టీఫేసెడ్ టాలెంట్ అని బహుముఖ ప్రజ్ఞ అని అంటారు సంస్కృతంలో దాని మల్టీఫేసెడెట్ అంటే ఆ రకరకాల టాలెంట్స్ కలిగి ఉంటే ఆ ప్రతిభకి షణ్ముఖీ ప్రతిభ అని పేరు ఇది శాస్త్రంలో ఉంది ఆ ప్రతిభకి ఆ జ్ఞానానికి అధిదేవత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అందుకు సుబ్రహ్మణ్యుడు నా జ్ఞానస్వరూపుడు ఇది అలా నడిపాడు ఆయన నడిపి అసుర శక్తుని సంపూర్ణంగా నిర్మూలన చేశాడు అందుకు ఎప్పుడెప్పుడైతే అసుర శక్తులు విజృంభించి ఉంటాయో అప్పుడప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య శక్తి రావాలి అందుకే అసుర శక్తులైన రావణ కుంభకర్ణాదులందరూ విజృంభించినప్పుడు విష్ణువు రాముడై అవతరించినప్పుడు ఆ సుబ్రహ్మణ్యుని శక్తిని అక్కడ ప్రసరింపజేశాడు విశ్వామిత్రుడు ఇది రహస్యం కథ చెప్పడం కాదు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్య శక్తిని ఆవాహన చేయడం అది చేశాడు అక్కడ అది దానిలో ఉన్న రమ్యాంశం అది ఆ సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి గాయత్రి మంత్ర దృష్ట అయిన విశ్వామిత్రుడు నోట విన్నాడు అందుకే ఋషులు కథలు చెప్తే అవి కాలక్షేపాలు కావు అవి ఉపదేశాలు గుర్తుపెట్టుకో వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు కావు ఉపదేశాలు అవి అవి కథలు కావు అవి సాధనలు అలా ఆ దృష్టితో వినాలి అందుకు ఆ అక్కడ చెప్తున్న కథ ద్వారా సుబ్రహ్మణ్య మంత్రశక్తి ప్రవహించింది అది విజృంభించిన తర్వాత 
అచ్చంగా సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎలాగైతే దేవతాశక్తి అన్నట్టు కూడ తీసుకు వెళ్లి అసురశక్తిని నిర్మూలన చేశాడో అదే విధంగా మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి దేవతల అంశాలతో పుట్టిన సుగ్రీవ హనుమంత అంగద ఇలాంటి దేవతాశక్తి లాంటి ప్రోధి చేసుకుని అసురశక్తులైన రావణ కుంభకం నాదుని సంహరించారు ఇది రహస్యం అండి అందుకే సుబ్రహ్మణ్య కథ ముందు చెప్పి తర్వాత రామ కథ చెప్పారంటే ఇది బింబ ప్రతిబింబ వాదము బింబ ప్రతిబింబం అంటే రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అది చూపించారు ఇదే ఘట్టం రండి భారతానికి అచ్చంగా అక్కడ ఎవడయ్యా సుబ్రహ్మణ్యం అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కృష్ణునికి సుబ్రహ్మణ్యునికి ఉన్నటువంటి పోలిక ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఇదే పనిచేశాడు మొత్తం పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నిటి ఒక దగ్గర సమకూర్చాడు పాండవులు మొదలైన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళని ఆధారం చేసుకుని పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్ని ఇటు ఆకర్షించాడు నెగిటివ్ పవర్స్ అన్ని దుర్యోధనుని ఆధారం చేసుకుని ఆకర్షించాడు వీళ్ళందరినీ కలిపి నడిపి ఆయన బయలుదేరాడు అత్తం స్కందుడులాగా నాయకుడై అక్కడ ఆ పని ఆయన చేశాడు అందుకే భారతానికి సుబ్రహ్మణ్య శక్తి కావలసి వచ్చింది రామాయణానికి సుబ్రహ్మణ్య శక్తి కావలసి వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఈ ప్రపంచంలో అజ్ఞాన శక్తులు అసుర శక్తులు విజృంభిస్తే సుబ్రహ్మణ్య శక్తి రావలసిందే ఇది తెలుసుకోవాల్సి ఈ రహస్యాన్ని పట్టుకున్న మహాత్ములు కావ్యకంఠ వాసిష్ట గణపతి ముని ఈ మాట చెప్పి ఇప్పుడు అప్పట్లో గణపతి ముని అంటే మీ అందరికి తెలిసి ఉంటారు రమణ మహర్షి యొక్క అంతే వాసి రమణ మహర్షిని మనకు తెలియజేసింది ఆయన మహాత్ముడు రమణ మహర్షిగా రమణ మహర్షిని పేరు పెట్టింది ఆయన మన గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఆ మహాత్ముడు ఒక మాట అంటాడు కార్తికేయ అవతరణ ఇప్పుడు భారతదేశానికి కావాలి అన్నారు అస్వతంత్రత్వం ఉంది భారతదేశం అందుకు భారతదేశానికి కార్తికేయ అవతరణ కావాలని తప్పించిపోయాడు ఆ మహాత్ముడు ఇక్కడ ఆ సమయంలో ఆయన అంటాడు కార్తికేయ అవతారం అజ్ఞాన శక్తులను నశింపజేయడానికి మళ్లీ దిగి వచ్చింది మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం గుర్తించండి అన్నాడు సమస్త హైందవ ధర్మానికి హైందవ తాత్విక వేదాంత జ్ఞానానికి సుబ్రహ్మణ్యుడే రక్ష అందుకే జ్ఞానావతారంగా సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇటీవల కాలంలో దిగి వచ్చాడు ఆయనకి అది సమకాలం కాంటెంపరీ మనకిప్పుడు కొద్దిపాటి గతం ఒక దశాబ్ కొన్ని దశాబ్దాల గతం అలా దిగి వచ్చిన సుబ్రహ్మణ్య అవతారమే అరుణాచల రమణ మహర్షి అని తెలియజేశాడు అందుకే ఎప్పుడెప్పుడు జ్ఞానానికి ధర్మానికి గ్లాని ఏర్పడుతుందో అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య శక్తి అవతరిస్తుంది అవతరించాలి కనుక ఇప్పుడు దేశానికి సుబ్రహ్మణ్య శక్తి కావాలి అని మనందరం చెప్తున్నాం సరే దేశం మాట అటుంచండి నా మాట నా మాట అంటే నా మాట అని కాదు ఎవరికి వాడికి వాడి మాట ఎవరికి వారికి వాడి లోపల కొన్ని అసలు శక్తులు ఉంటూ ఉంటాయి చాలా భయంకరమైన అసలు శక్తులు ఇవి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోని పోవు జ్ఞానం ప్రసరిస్తుంటే క్లోజ్ చేసేస్తుంటాయి అదొక బాధ ధర్మం పట్ట వెళ్ళని పో మనలో ఉన్న అసలు శక్తులు మనల్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి అందుకు ప్రపంచం గొడవ సంగ తర్వాత ముందు నా గొడవ నాది కనుక నన్ను రక్షించడానికి నాలో అసలు శక్తులు తొలగించి నాకు బలం ఇవ్వడానికి బలస్వరూపుడై నన్ను నా ఇంద్రియాల్ని నా బుద్ధులకి నాయకుడై నడిపించడానికి నాలో సుబ్రహ్మణ్య అవతరణ జరగాలి అని ప్రతి వారు ప్రార్థన చేయాలి అందుకే సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేసేవారికి స్వామి అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు అలాంటి బలాన్ని ఇస్తాడు అందుకే స్వామి నాయకావతారము అవతారం అనే మాట అంటున్నాను గాని కొంచెం మేరకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం నాయక స్వరూపము జ్ఞాన స్వరూపము శక్తి స్వరూపం మూడున్నాయి స్వామిలో అందుకు అటువంటి స్వామిని మనం ఆరాధన చేసుకోబోతున్నాం ఇంకా సుబ్రహ్మణ్య జనన గాథలోకి ప్రవేశించట్లేదు దానికి తగ్గ ప్రిపరేషన్ ముందు వేడెక్కాలి వాతావరణం అప్పుడు వెళుతుంది అది అందుకు ఆ సంసిద్ధత సుబ్రహ్మణ్య అవతారం వినాలి అంటే దానికి తగ్గటువంటి ఆ శక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి అందుకు మన ఈ శరవణ భవ అనే మంత్రాన్ని ముందుగా పొంది ఆ యంత్రాన్ని భావన చేసుకుని ఆ యంత్రము జ్ఞానస్వరూపము అని గ్రహించితే దాని ద్వారా శివశక్తిమకమైన యంత్రము ద్వారా మన సుబ్రహ్మణ్య కథలోకి ఇప్పుడు ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాం దీనికి వివిధ కథలు తీసుకుంటూ ఉన్నా అన్ని కలబోసి ఒక క్రమంలో తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చెప్పబోతున్నాం ప్రధానంగా సుబ్రహ్మణ్య అవతారం జరగడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అందరికీ తెలిసినది తారకాసుర సంహారం తారకాసురుడు ఒక భయంకర రాక్షసుడు వాడొక్కడే కాదండి వాడితో పాటు మరో ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారు సూరపద్ముడు సింహముఖుడు అని ఇద్దరు రాక్షసులు ముగ్గురు అన్నదములు వాళ్ళకు చెల్లి కూడా ఉంది అజాముఖి అజాముఖి అని ఆవిడ పేరు అయితే కేవలం తారకాసురుడి పేరు మాత్రమే శివపురాణంలో మనకు చెప్పబడుతుంది స్కాంద పురాణ సంహిత గ్రంథాల్లో మాత్రం ఈ నలుగురు పేర్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మరి అక్కడ ఒకటే చెప్పారు ఇక్కడ అంటే అక్కడ ఒకటి చెప్పారు కానీ ముగ్గురు లేరని చెప్పలేదు అది ఇక్కడ చెప్పారు అది ఇది కలుపుకోవాలి మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది మిగిలిన అన్నదమ్ముల గురించి ఇక్కడ చెప్పాడు అంటే అక్కడికి శివకథ ప్రధానం గనక దీన్ని క్లుప్తంగా చేశారు ఇక్కడ ఇది ప్రధానం గనక దీన్ని విస్తారంగా చూపిస్తున్నాడు అందుకే సూరపద్ముడిని సంహరించిన ఇవన్నీ కూడా శంకర భగవత్పాదుల వారి భుజంగ ప్రయాతంలో కూడా మనకి కనిపిస్తుంటుంది ఇతర గ్రంథాల్లో కూడా స్వామి చేసినటువంటి తారకాసుర సంహారంతో పాటు ఇతరములైనటువంటి అసుర సంహారాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒక
ఇక్కడ కొంచెం మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది ఏ పురాణ కాదైనా ఇదే మొదలు ఏమని రాక్షసులు రెచ్చిపోవడం దేవతల బలం తగ్గిపోవడం వెంటనే దేవతలు కుయ్యో మర్రో అని విష్ణువు దగ్గరకు అమ్మవారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏడవడం వెంటనే విష్ణువు అమ్మవారు దిగి రావడం అసలు సంహారం చేయడం లలితోపాక్షవానమైన ఇదే కథ రామాయణంలో ఇదే కథ భారతంలో ఇదే కథ భాగవతంలో ఇదే కథ రాక్షసులు విజృంభించడం దేవతలు ప్రార్థించడం పరాశక్తో లేదా మహావిష్ణువు దిగడం ఇంతే కదా అయితే ప్రతిది ఇంతే కదా అని కాదు మీరు కొంచెం ఆలోచించండి ఇది ఒక రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అంశమే మన పురాణాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకుని ఇటువైపు వేదాల్లో దేవాసుర సంగ్రామ గాథలు చాలా ఉన్నాయి అవి కూడా దగ్గర పెట్టుకుంటే దేవతలకు అసురులు జరిగిన సంగ్రామ ఘట్టాలన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకుంటే రాక్షసులందరూ విజృంభించి దేవతలను అనగదొక్కారనేది నిజమే కానీ ఒక్కొక్క రాక్షసుడిది ఒక్కొక్క టాలెంట్ మరి వాళ్ళు అనగదొక్కిన తీరు చిత్రంగా ఉంటుందండి వాళ్ళు కోరిన వరాలు గాని వాళ్ళు అనగదొక్కిన తీరు గాని మీరే పరిశీలించండి మహిషాసురుడి తీరు ఒకలా ఉంటుంది వాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళతో నాకు బాధ లేదు కానీ మిగిలిన వాళ్ళ గురించి కొంచెం భయం అంటాడు అక్కడే కొట్టాడు భగవంతుడు అలాగే నాకు నర్వారులతో పర్వాలేదు కానీ అన్నాడు వాడు ప్రతి వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక్కొక్క రాక్షుడు ఎలా కోరుకున్నాడు ఏం కోరుకున్నాడు పరిశీలించండి ఒక సైకలాజికల్ ఎనాలిసిస్ మనకు వస్తుంది అంటే చావు తప్పించుకోవాలనే చావు తిరిగితే అట్లు వాళ్ళందరికీ మనకు కనబడుతుంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రకంగా చావు తప్పించుకోవాలి తానే గొప్పవాడు అయిపోవాలి ఈ తాపత్రయం ఈ తాపత్రయం ఇదే తాపత్రయం వాళ్ళది అంటున్నాం కానీ మందు మాత్రం కాదా ఇదే తాపత్రయం చావు తప్పించుకోవాలి సుఖంగా బతికిపోవాలి గొప్పగా బతకవాలి నా అంత వాడు ఇంకోటి ఉండకూడదు ఇదే కదా డామినేషన్ నన్ను మించిన వాడు ఇంకోటి ఉండకూడదు నెంబర్ వన్ అంతే ఇదే తాపత్రయం ఆ అసుర బుద్ధి ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించిందో చూడండి ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించినా అన్ని రకాలుగా దెబ్బ తీయగలిగింది భగవత్ శక్తి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ప్రతి పురాణంలో ఒక్కొక్క రకంగా మన భండాసురుడు ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది వాడి ప్రతి వాడి ప్రతిభ మనం ఎలాగో తెలుసుకున్నాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అయితే ఇక్కడ మరొక్క విషయం ఆలోచించవలసిన అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అసురుడు విజృంభించారు సరే దేవతలు ఎందుకు ఓడిపోవాలండి ఏమండి అసురుడికి బలం ఎక్కువ అయిపోయింది కనుక దేవతలు ఓడిపోయారు అంటే దేవతలు బలహీనలా అంత బలహీన లేని దేవతలు అయితే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎలా అయ్యారు ఇది కూడా గొప్ప ప్రశ్న కదా ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసినది అందుకే సమగ్ర హిందూ ధర్మ విశ్లేషణ మనం చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ వాటి అన్నింటిలో చెప్పబడ్డ అన్ని అంశములు కలబోసుకుని ఇక్కడ గ్రహిస్తున్నాం దేవతలు ఎందుకు బలహీనలు అవుతారు ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మాటి మాటికి దేవతలు వాళ్ళు వచ్చిన ప్రతిసారి ఓడిపోలేదు దేవతలు కూడా అసురుణ్ణి నిగ్రహించి ధర్మబద్ధంగా పాలన చేసినటువంటి సమయమలే ఎక్కువ ఏవో కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ విజృంభణ ఉన్నది ఎందుకంటే కాలం అంతా ఎప్పుడు ఒకరి చేతిలోనే ఉంటూ ఉండదు ఒక్కొక్కప్పుడు దుష్టుల కాలం ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి వాళ్ళకి కాలం వస్తుంది ఎవడి రోజులు వాడికి వస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీ డాగ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ డే అని అంటారు కదండి ప్రతి వాడికి వాడి రోజు వాడికి వస్తుంది కనుక వాడి రోజు వాడికి వస్తూ ఉంటుంది కాలచక్రం అది ఇంత ఇక్కడ భగవంతుడు అంటికి సాక్షీభూతులే ఆయనకే సుఖము లేదు ఎదుక్కము లేదు సుఖ దుఃఖాలని మనవి అందుకు అసురు శక్తులు విజృంభించినప్పుడు భగవంతుడు చూస్తూ ఊరుకున్నాడు అసురుడికి అదే సూర్యుడు సూర్యులకి అదే సూర్యుడు అసురులకి అదే నీరు దేవతలకి అదే నీరు అందరికి అదే ఈశ్వర అనుగ్రహం అందరికీ సమానమే అయితే అసురులు వలసంటే సమస్త ధర్మానికి లోక క్షేమానికి ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది కనుక దేవతలు ప్రేరేపిస్తే కానీ దైవం దిగదు ఇది చూడండి 